，有点火锅，太好吃了。你脸皮也太厚了吧？不请吴景浩吃火锅，你来凑什么热闹呀？你就当我是景浩的挂件吧。哎，不过你怎么突然想起吃火锅了？景浩这个二货，虽说兔子是他养的，结果自己还要写检讨。这景浩不是也为你好的吗？所以我请他来吃火锅了呀。好了，哎，多吃点啊。你吃这么多辣椒？心情不好，吃辣可以使人愉悦。你还是少吃点辣椒吧，吃多了对肠胃特别不好。不要气死了，杨老师从来不查寝，不知道为什么突然查寝。这也正常啊，最近查的严，你还顶风作案。哎，不过啊，我平时看你歌玩动脉歌静脉的，没想到你这么喜欢。这是不一样，你知道吗？但是这求生欲特别强的兔子，而且我养了它这么多天，真是越看它越可爱。你知道吗？它吃草，就跟吃面条一样，一根吃到底。嗯，服务员。哎，嗯，这里加一份牛肉、羊肉，然后香菇和毛肚。哎，还有拿一碗辣椒，好嘞。哎，等等等等，不是我不让你点啊，那是不是吃太多了？我这要化悲愤为食欲，本来心情都不好了，你还不让我吃？悲愤，悲愤，来，悲愤。上节课我讲了消化系统的运作方式，现在我来抽查一下，看你们回去有没有好好做功课。韩非。你能指出胃的位置吗？在中等充盈室，大部分位于左肌肋区，小部分位于腹上区。老师，韩非胃不舒服。快坐下，快坐下。什么症状啊？吃什么东西了？拉肚子了吗？他最近方便面吃的多，昨天他还吃了火锅。啊，还加了很多辣椒。嗯。吴景浩，你送他去医务室。嗯，慢一点。好，我们继续上课啊。接下来的一周，饮食一定要注意，尽量清淡一点。好的，谢谢您啊。好好休息啊。你先回去吧，我一个人可以的。你早上也说没事，现在呢？好了，别逞强了。每个人都有需要被帮助的时候的。吴景浩，嗯，你是不是对大家都这么好啊？对啊，这不是应该的吗？应该的，应该的。吴景浩，老师您怎么来了？我闻到香味了呀！哈，看来你很有解剖天赋啊！我把筋膜剃掉比较好消化。嗯，准确的说，不是解剖天赋，是烹饪天赋。嗯，怎么，学校食堂的饭菜吃不惯吗？呃，老师是这样的，我室友他胃疼。什么都吃不下，我也是迫迫不得已。你室友，谁啊？林玲。林玲也胃疼，不是韩非胃疼吗？他们俩都疼，都疼。你在这做饭，是违反学校纪律的。去我那儿做吧，我那有石锅。哎，谢谢老师。我知道了。爸，我真的没事儿，你放心吧。你吃饭了吗？我室友给我去买粥了。哎，我还是有点不放心，要不然我过来看看你吧。
。哎，不用了，我真没事。行了，我不跟你说了，我先挂了。吴景浩，你怎么在这儿啊？我给韩飞打电话，他一直在通话中，所以我就过来了。啊，他在给他爸打电话呢，我正要去给韩飞买粥呢。哎，那你不用买了，你把这个给他吧。这什么？粥。这不会是你自己熬的吧？好了，你赶紧拿上去吧，等会儿凉了。这太有心了，那我去了。嗯。你这是从哪儿打包的呀？这瓶子吃完了不还得还回去啊？那你是得亲自给他还回去，快尝尝，味道怎么样？太淡了，你生病了当然得吃淡点了。我不想吃这个，我想吃食堂糖醋里脊。好，那我现在给吴金浩打电话，让他去给你买糖醋里脊，顺便跟他说你做的粥，韩非他不喜欢。哎等等，你是说这个粥是吴景浩做的？嗯，吴景浩，哎，我们的学生代表、班长亲自给你熬粥，你不多吃点，我觉得你都对不起他。嗯，怪不得那么淡呢。现在还淡不淡了？不淡了。倒个水啊！嗯，谢谢你啊，吴景浩。嗯。林玲，嗯，你不是胃疼吗？你吃这些零食能消化吗？我胃疼。啊、哦，我我我胃疼，我我我胃可难受了，老师。哦，那吴景浩给你包的粥，好喝吗？粥，好喝，我我我都喝完了。韩飞，哎，老师，你胃也不舒服，现在怎么样？好多了。嗯，这两天啊，一定要注意饮食。嗯，知道了。上课。哎呀，饿的胃！哎，有人说给我熬了粥，我的粥呢？姐，我的粥呢？你好好的喝什么粥啊？哎，那我生病了，你给不给我熬粥？你有病啊？我给你熬什么粥啊？我有病，我就是有病，胃病。那我粥呢？粥呢？粥呢？粥粥呢？自己买去。钱钱钱，你就知道拿钱收买我，我是这么看重钱的人吗？不要给我，哎别别别别，我喜欢我喜欢，我就喜欢拿钱收买我、啊。那我去买粥了，一会牛肉酱给我吃一口啊！哎不行，这你都太过分了，吴景浩，你给韩非一瓶，给我一口都不愿意。行吧，一口啊，行吧，来了，这个啊一口啊，那个牛肉酱，明明没有啊。当然了，一共就两瓶。看我这个对吧？什么对吧？嗯，没事。嗯。喂，爸，你怎么来了？好，我去找你。嗯，你们先去吃饭吧，我爸来找我了，我去跟他吃。嗯嗯，好，拜拜。哎哎，那你记得吃的清淡一点啊。